ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியாக எப்படி ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு வேண்டிய பொருள் இப்போ பார்க்கலாம் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அது நல்லா கோட்டிங் ஆகிறதுக்காக அப்புறம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க அடுத்து டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் ஒரு ச ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டால் போதுங்க அப்புறம் சால்ட்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க எந்த தனித்தனியாக மிக்சிங் இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க இது கூட வந்து நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் லெமன் வந்து ஒரு ஆஃப் லெமனு கொஞ்சம் புழிஞ்சிக்கலாங்க வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதில்லைங்க சும்மா ட்ரை பவுட்ராகவே பண்ணிக்கோங்க தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணால் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காதுங்க அப்படியே பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான மீன் வந்து என்ன மீன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி கறி மீன் எடுத்துருக்கேங்க கறி மீன் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு வேறு எந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் போட தேவையில்லைங்க ஏன்னா கறி மீனில் இருக்கிற டேஸ்ட்டே செம்மையாக இருக்கும் அதுக்காக இது லைட்டாக போட்டால் போதுங்க இப்போ நல்லா ட்ரை பவுடராக நல்லா கலந்து வச்சாச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு மீனை இருக்கணும் கழுவி வாஷ் பண்ணி நல்லா நீட்டாக வச்சுருக்கோம் இதுதாங்க கறி மீனுங்க அப்படியே முழுசாகவே இருக்குங்க நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க சுத்தமாக இருக்குங்க இதில் டேஸ்ட் இருக்கங்காட்டி தான் நம்ம எதுவுமே கூட ஆட் பண்ணாமல் சிம்பிளாக செய்கிறேங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் கலக்காமல் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது எதுக்குன்னா மீன் இருக்கிற ஈரத்து பசையிலையே அது வந்து நல்லா ஒட்டிக்குங்க நல்லா உள்ள பேக் சைடு ஃப்ரண்ட்டு எல்லாமே நல்லா அந்த நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் லெமன் எல்லாம் கலந்து வச்சது நல்லா கோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா எல்லா பக்கம் பண்ணுற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மசாலா கலந்து வச்சுட்டிங்கன்னா மீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா ஓரணுங்க அதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் பாருங்க நல்லா கலந்தாச்சுங்க இது வந்து நல்லா ஒரு நான் வந்து ஒரு சம்படா மாதிரி போட்டு ஃப்ரிட்ஜு வேக்குள்ளே வச்சுருக்கேங்க ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து மற்ற ஸ்மெல் வந்துடக்கூடாதுங்கிறக்காக நல்லா டைட்டாக ஏர் டைட் அளவுக்கு மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேங்க இப்போ ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆச்சுங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுறக்காக இப்போ எண்ணெயில் நார்மல் ஆயிலே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போட்டு பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாங்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க கூலிங் போனால் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கூலிங் போய் சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயில் நல்லா ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டுகிட்டே இருங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க நார்மல் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க இப்போ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபிஷ் ஃப்ரை பிடிச்சாச்சுங்க கூட லெ லெமனும் அண்டு ஆனியனும் வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் வாழ்க வளம்புடன்